हेलो बच्चों सबको मेरी तरफ से राम राम आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री जब भी पढ़ने लगते हैं तो स्टोरी की तरह पढ़नी चाहिए बिकॉज हिस्ट्री इट सेल्फ स्पेल्स हाई स्टोरी हाई स्टोरी सो लेट स्टार्ट विद हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन में दो टर्म्स हैं फ्रेंच और रेवोल्यूशन फ्रेंच मतलब ऑब्वियसली इट्स बिलोंग्स टू फ्रांस फ्रांस से रिलेटेड और रेवोल्यूशन क्या होता है रेवोल्यूशन होता है बेटा कोई भी पॉलिटिकल या पावर चेंज किसी भी पावर का चेंज होना अगर वो डेमोक्रेसी है या मुनार्क है या कोई भी है मिलिट्री रूल है उसको चेंज होना पॉलिटिकल चेंज या पावर चेंज दूसरी टर्म इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एकदम से उसको हो जाना पावर चेंज तीसरा बाय द पीपल बाय द फोर्स ऑफ द पीपल इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन तो एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और पावर चेंज विच हैपन्स With the force of the people, common people, in a short duration of time, is called a revolution. French Revolution की स्टोरी को हम शुरू करते हैं फोर्टीन जुलाई सेवनटीन एटी नाइन चौदह जुलाई सत्रह सो नवासी पैरिस पैरिस में आग लगी हुई थी चारों तरफ लोग इकट्ठा थे लगभग सात सौ लोग जो अपने राजा से काफी परेशान थे वो अपने हाथों में आग लेकर गोला बारूद लेकर अपने हाथों में लट लट वगैरह लेकर निकल पड़े थे सड़कों पर बिकॉज दे वर वेरी अपसेट दे वर वेरी फीलिंग वेरी ऑपरेस्ड उनको बहुत सारी तकलीफें थी और किससे तकलीफें थी तकलीफों का कारण सिर्फ एक था लुइस सिक्सटीन और लुइस सिक्सटीन के कारण क्यों तंग थे वो लुइस सिक्सटीन उनका राजा था और उसके राजा को सिर्फ एक ही चीज से प्यार था वो था मारिया मारिया वॉज द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड मारिया वॉज द वाइफ ऑफ लुइस सिक्सटीन लुइस सिक्सटीन अपनी पत्नी के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं वो एक जेल में पहुंचते हैं बेस्टील जेल 14 जुलाई 1789 को और उसको बेस्टील जेल के कमांडर को मार देते हैं और जेल में आग लगा देते हैं और सभी जेल में जो कैदी होते हैं उनको रिहा कर देते हैं चौदह जुलाई सेवनटीन एटी इज अ बिग डे बहुत बड़ा दिन था इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन इज नॉट अ वन स्टेप रेवोल्यूशन एक स्टेप में नहीं कई सारे स्टेप होंगे इसके बाद भी और इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था जिसके कारण ये रेवोल्यूशन हुआ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये रेवोल्यूशन हुआ अब हम देखते हैं रीजन फॉर दिस रेवोल्यूशन ये रेवोल्यूशन जो था ये इतना इतना जो परेशानी हो रही थी लोगों को इसके कारण क्या थे इसका सबसे बड़ा कारण है सबसे बड़ा अपोनेंट जिसके खिलाफ लोगों ने अपने हाथ में हथियार उठा लिए थे दैट वॉज लुई सिक्सटीन लुई सिक्सटीन वॉज मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारिया लुइस सिक्सटीन बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था 1774 में उसको राजा बनाया गया एंड ही वाज मैरिड एट द एज ऑफ 20 इयर्स 1774 में जब उसे राजा बनाया गया तो फ्रांस लगभग बैंक था फ्रांस के राजकोष में कोई भी धन नहीं मौजूद था इसके कई सारे कारण थे ये आपसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन एक यहाँ पर भी बनता है बेटा ये रीजन फॉर दिस रेवोल्यूशन लेकिन दिस विल टेक अर होल लॉट ऑफ टाइम इस क्वेश्चन का आंसर देने में हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये हम धीरे धीरे करेंगे पहले इसका आंसर ढूंढते हैं 1774 में जब लुइस 16 को राजा बनाया गया 20 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई तो फ्रांस में बैंक रब था फ्रांस के राजकोष में कोई पैसा नहीं था फ्रांस की मुनारकी बिल्कुल बैंक रब हो चुकी थी ऐसा क्यों था सबसे पहली बात वॉर्स फ्रांस बहुत लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ता था जो कई कई सालों तक चलती थी तो किसी भी तरह की लड़ाई में बेटा बहुत सारा खर्चा लगता है और उस खर्चे को उठाने के लिए फ्रांस के राजकोष से बहुत सारा धन जाता था दूसरा वर्सलिस वर्सलिस क्या है एक महल है द पैलेस ऑफ वर्सलिस जिसके बारे में आप काफी कुछ सुनेंगे इसकी मेंटेनेंस का भी बहुत ज्यादा खर्चा था ये बहुत बड़ा महल था और इसमें मुनार्क रहते थे फ्रांस का जो भी राजा बनता था वो रहते थे तो इसका भी काफी मेंटेनेंस होता था जिसके कारण वो लोग बैंक हो गए थे तीसरा रीजन था ब्रिटेन का ब्रिटेन वॉज एंटी अगेंस्ट कट्टर दुश्मन था किसका फ्रांस का ब्रिटेन और फ्रांस का दुश्मनी बहुत तगड़ी थी ब्रिटेन ने तेरह अमेरिकन कॉलोनीज को पे वो किया हुआ था कब्जा जैसे कि इंडिया पर ब्रिटेन ने बहुत कब्जा किया हुआ था ऐसे ही अमेरिकन कॉलोनीज थी तेरा जिस पर ब्रिटेन ने बहुत कब्जा किया हुआ था उसको फ्री कराने के लिए हेल्प करी किसने फ्रांस ने बिकॉज फ्रांस ऑब्वियसली वॉज अगेंस्ट ब्रिटेन तो फ्रांस ने उन तेरह अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराया जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ बहुत सारा पैसा खर्च हुआ तो पैसा खर्च होता तो कहाँ से आता कहाँ से आता राजकोष से आता उसके बाद जितना भी ये सारा खर्चा चल रहा था उसके लिए बहुत सारा लोन मार्केट से लोगों से विदेश से फ्रांस ने उठाया हुआ था और उस फ्रांस उस लोन के ऊपर 10 परसेंट के करीब उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था उस लोन को इंटरेस्ट दे रहे थे भी वो थक गए थे इट वाज वेरी ह्यूज और सबसे आखिरी पॉइंट पांचवा पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑब्वियसली किसी भी देश को चलाने के लिए किसी भी महल को कि, किसी भी 
पुलिस से लेकर वहाँ की जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है पोस्ट ऑफिस होता है कोई भी चीज़ें होती हैं कोई भी सेटअप होता है उसको चलाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है इन पाँचों कारणों से कौन कौन से कारण थे वाई क्यों था ये बैंक ये राजकोष क्यों खत्म हो चुका था सेवनटीन में फ्रांस का ड्यू टू लॉन्ग प्रोलॉन्ग वॉर्स विच कैरिड ऑन फॉर मैनी ईयर्स पैलेस ऑफ वर्सिलिस जिसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा थी ब्रिटेन के अगेंस्ट थे ये लोग और उनको उन्होंने थर्टीन अमेरिकन कॉलोनीज जो ब्रिटेन ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थी उसको फ्री करा दिया उनके ऊपर बहुत सारा लोन था जिसका इंटरेस्ट देने के लिए उनको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो भी सेटअप था वहाँ देश में जो भी चल रहा था उसको कैरी ऑन करने के लिए उनको बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती थी उस वक्त लगभग ऐसा वक्त था जब उन पर टू बिलियन लुईर लुईर वहाँ की करेंसी थी टू बिलियन लुईर के करीब कर्जा था उस देश पर फ्रांस पर इस सिचुएशन में क्या हुआ यहाँ पर लुई सिक्सटीन को राजा बनाया गया लुई सिक्सटीन वॉज डम हुई वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन अगर वो इंटेलिजेंट होता तो कोई तरीका ढूंढता लेकिन उसने क्या किया उसने बहुत सारे टैक्स घट बढ़ा दिए लोगों पर उसने सोचा कि अगर मैं टैक्स बढ़ा दूंगा तो वो क्या आ जाएगा उसके राजकोष में बहुत सारा पैसा आ जाएगा अर्न लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट मनी और उसकी जो वो है धन वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा इस कारण से बहुत सारा अनरेस्ट हो गया इस कारण से जो पब्लिक थी उसमें बहुत अनरेस्ट हुआ बिकॉज सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसे दिखाई दे रही थी अब देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी का क्या हाल था ये सारी बातें हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 को क्या क्या हुआ था उसके बाद हम आते हैं फ्रेंच सोसाइटी पर फ्रेंच सोसाइटी तीन भागों में डिवाइडेड थी फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिड टू थ्री पार्ट फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट फर्स्ट इन जो स्टेट थी दैट वॉज कॉल्ड क्लर्जी यानी कि चर्च और चर्च से संबंधित लोग पुजारी पादरी जिसको भी हम कह सकते हैं वो सब लोग फर्स्ट स्टेट का हिस्सा थे दूसरे स्टेट से नोबेलिटी या नोबिलिटी मतलब जो लोग राजा या राजा के रिश्तेदार या मंत्री जो भी थे दैट दैट वर कॉल्ड नोबल पीपल और तीसरा हिस्सा था कॉमन मैन यानी कि आम आदमी केजरीवाल वाला आम आदमी नहीं आम आदमी मतलब कॉमन मैन जिसमें बहुत सारे तरह के लोग थे बुनकर थे छोटे लोग थे जो हाथ का काम करने वाले कारीगर थे फार्मर्स थे सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मर्स का काफ़ी अनरेस्ट चल रहा था ये सब चीज़ें थी और ये सब कॉमन मैन था ये सब था थर्ड क्लैड थर्ड स्टेट थर्ड स्टेट के ये लोग हिस्सा थे अब दिक्कतें क्या थी तीन उसमें डिवाइडेड थी सोसाइटी सो सोशल डिमार्केशन इस तरीके से था अब क्या होता था ये जो दोनों स्टेट्स हैं इसमें लोग पहले ही कम दिख रहे हैं हमें दे वर वेरी फ्यू पीपल Which ruled and exploited the third state people. इन दोनों state के लोग इनको exploit करते थे उसको exploit करने के official कारण थे administrative setup ही ऐसा था इन दोनों के पास बहुत सारी lands थी बहुत जमीनें थी इनके पास जबकि यहाँ जो farmers थे उनके पास अपनी land नहीं थी यहाँ पर बहुत सारी facilities थी clergy के पास भी nobility के पास भी इनको बहुत सारी privileges थी बहुत सारी चीज़ों में इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था बहुत सारी काम ये फ्री में करा लेते थे बहुत सारी चीज़ों की इन्हें पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी इनकी फैसिलिटी और प्रोविजेस थी और इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था एंड द कॉमन मैन विच डज नॉट हैज लैंड भी नहीं थी जिसके पास खुद की खेती भी करता था फिर भी उसको बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे ये लोग इनको एक्सप्लॉयट करते थे और फ्री में अपना काम इनसे करा लेते थे चलिए अब दिक्कत कहाँ से शुरू हुई ये जब ऐसा सेटअप होगा तो दिक्कत अपने आप ही होगी कॉमन मैन जो था जिसको थर्ड स्टेट बोला गया है बेटा उसको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे जिसमें से दो टैक्सेस के नाम हैं एक है टाइथीज एक है टैली टाइथीज में क्या होता था टेन परसेंट ऑफ द हार्वेस्ट जो भी हार्वेस्ट उनकी फसल होती थी वो टेन क्या करते थे चर्च को या क्लर्जी को पहले ही दे देते दे थे तो दैट वॉज द नियम ये बिल्कुल एक और डायरेक्ट टैक्स था टैली जिसका जिक्र किया गया है ये भी एक डायरेक्ट इनकम टैक्स जैसा टैक्स था इनके पास खुद की लैंड नहीं थी ये वर दे वर वेरी एक्सप्लॉयटेड दे वर वेरी इल ट्रीटेड बाय इन लोगों से इन लोग इनको बहुत परेशान करते थे काम का पेमेंट नहीं देते थे और बहुत ज़्यादा दिक्कतों के साथ ये लोग सर्वाइव कर रहे थे अब इसके बाद आते हैं इससे क्या हुआ इससे गरीब और अमीर के बीच बहुत बड़ा गैप हो गया बहुत बड़ा गैप हो गया गरीब और अमीर के बीच बहुत सारी दिक्कतें होती चली गई और ये गैप बड़ा होता गया अमीर अमीर हो रहा था और गरीब और गरीब होता जा रहा था 1789 में जब पॉपुलेशन कितनी थी 28 मिलियन थी लगभग 28 मिलियन पॉपुलेशन थी फ्रांस की तो क्या हो गया बहुत फूड स्कॉसिटी हो गई एकदम से क्या हुआ था फूड स्कॉसिटी का एक कारण भी था यहाँ पर एक फेमिन आया था सूखा पड़ा था सूखा वॉज नॉट वो वाला सूखा इसमें इस क्या हुआ था एकदम स्कॉसिटी ऑफ फूड हो गई थी और यहाँ पर विंड्स चिली विंड्स आ गई थी बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी एकदम बर्फीला तूफान आ गया था जिससे सारी फसलें बर्बाद हो गई थी और फैमिन आ गया था फूड की बहुत ज़्यादा 
दिक्कत आ गई थी किल्लत आ गई थी ब्रेड काफी महंगी हो गई थी काफी ब्रेड तक महंगी हो गई थी और सारी चीजों की तो आप सोच दीजिए तो इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई देर वॉज नो इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ द पीपल जो ये लोग यहाँ लोग काम कर रहे थे इनकी इनकम तो कोई बढ़ ही नहीं रही थी इनकम बढ़ने का कोई तरीका ही नहीं था और ये सारी चीजों के साथ साथ एक और दिक्कत आनी शुरू हो गई खाने की एकदम से बहुत ज्यादा लेवल पे कमी हो गई अब क्या हुआ इससे इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस वेन आपको सब्सिस्टेंस क्राइसिस उस चीज़ को कहते हैं जब आपको सर्वाइवल के लिए जब आपके पास खाने के लिए भी कुछ ना बचे जब आप सब्सिडाइज कर नहीं कर पाते हैं आप खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ऐसी क्राइसिस को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस ऐसी क्राइसिस वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अब हमें दिख गया है दो कारण हमें मोटे मोटे दिखाई दे गए हमारा क्वेश्चन कहता था कि ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण क्या था पहला तो था लुइस सिक्सटीन के अजीब अजीब गरीब रूल्स थे उसके बाद राजकोष जो कि बिल्कुल खाली हो चुका था इसलिए टैक्सेस बढ़ गए थे सोशल डिवीजन वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन सोशल डिवीजन बहुत ही अनइक्वल था बहुत ही बायस्ड था जिसमें नोबिलिटी और क्लर्जी को फुल सपोर्ट मिलता था टैक्सेस हाई थे इन्फ्लेशन था सोशल डिवीजन था बहुत सारे कारण हो गए थे जिसके कारण लोगों को रेवोल्यूशन करना पड़ा अब आते हैं और क्या कारण थे और किस कारण और कैसे ये हुआ अब एकदम से तो किसी को सपना नहीं आता है कि हमें रिवोल्ट करना चाहिए रिवोल्ट एक फीलिंग होती है रिवोल्ट एक एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है रिवोल्ट इज नॉट समथिंग आप सुबह उठकर सोचते हैं कि चलो आज मैं दुनिया बदल दूंगा रिवोल्ट इज समथिंग वेट यू वेन यू फील डे बाई डे जो भी आपके साथ हो रहा है उसके साथ आप फील करते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इसलिए रिवोल्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ इस देश में कैसे आया फ्रांस में उस वक्त तीन फिलोसफर्स थे जो काफी फेमस थे जॉन लॉके जॉन लॉके ने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट इसमें इन्होंने कहा था मोनार्क सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस जो होता है वो बहुत खराब होता है बिकॉज मोनार्क के पास सारी पावर्स एक जगह इन्वेस्टेड होती हैं और एक जगह पावर इन्वेस्ट होना यानी कि अपनी मन मर्जी चलाना जब भी ऐसी गवर्नमेंट होती है मुनार गवर्नमेंट होती है तो लोग हमेशा सफर करते हैं कॉमन मैन हमेशा सफर करता है ये जॉन लॉके का कहना था फिर जे जे रोस से रूसो आप जानते हैं बहुत बड़े फिलोसफर थे इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी किताबों के नाम जरूर याद रखना बेटा किताबों के नाम नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं द सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी रूसो ने कहा था मोनार्क शुड लिसन टू द पीपल मोनार्क को हमेशा लोगों की बात और लोगों के चुने हुए लोगों जो बात होती हैं रिप्रेजेंटेशन होती हैं उनको सुनना चाहिए नहीं तो ऐसा सोशल उनको ऐसा एक सोशल सोसाइटी से कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है आप कहीं राजा होते हो तो आपको अपनी प्रजा का ख्याल रखना ही पड़ता है राजा का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी ना करें इसलिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए यहाँ से इन लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते गए एक तो हो गया फ्रीडम आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए आप जो करना चाहें जब करना चाहें कर सकें रूल ऑफ लॉ होना चाहिए सबके लिए नियम कानून होने चाहिए ये नहीं कि थर्ड स्टेट को ही क्राइम करने पर सजा मिलेगी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को नहीं मिलेगी तीसरा था इक्वालिटी इसमें जो जहां पैदा हुआ उस हिसाब से इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए उस हिसाब से उसको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए आपकी इक्वालिटी होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए आप जैसा काम करते हैं उस हिसाब से आपको सैलरी मिलनी चाहिए उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलनी चाहिए एक और फिलोसफर का यहां पर जिक्र आता है जिसका नाम है मोन्टेस्क्यू मोन्टेस्क्यू ने कहा था गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं तीनों ब्रांचेस को पहले सुन लेते हैं मोन्टेस्क्यू ने कहा तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट शुड बी सेपरेट अलग अलग होनी चाहिए एक ही इंसान को लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स नहीं दी जा सकती ये तीनों के लिए अलग अलग बॉडीज होनी चाहिए जो एक कानून बनाए लेजिस्लेचर इज समथिंग विच मेक्स लॉज एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटिव इज द बॉडी जो इसके बनाए हुए लेजिस्लेचर ने जो लेजिस्लेचर्स बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करता है और जब भी इन दोनों के एग्जीक्यूशन में लॉज बन गए एग्जीक्यूट कराए अगर इनमें कोई डिस्प्यूट आता है वो लॉज नहीं अगर फॉलो होते हैं तो कहा किसका रोल आता है जुडिशियरी का रोल होता है इन तीनों फिलोसफर्स की सोच को ने धीरे 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 एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसका नाम था रिपब्लिक रिपब्लिक अभी ये वर्ड हम यूज नहीं करेंगे एज सच लेकिन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ गया था कि हम लोग ही अपना राजा चुने या हम लोग ही अपना नेता चुने हमारी रिप्रेजेंटेशन हो और हमारी बात सुनी जाए अब हम मिलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए पार्ट टू में तब तक सब्सक्राइब टू द चैनल केस यू विश टू लर्न हिस्ट्री इन अ बेटर वे थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे